师妹，上车。你们这阵仗也太大了吧！他们一样跟来。早知道我自己去公司集合了，这也太引人注目了。放心，应该不会比公婆送上学更引人注目。你说的真有道理，不过这都是谁干的？安全带。突然想到，他们只知道哪座山，不知道具体山是什么地方。让他们等着。这两天我们独处的时间可能不多。我没关系啊，大家一起玩挺开心的。我的意思是。什么情况？打不通电话呀、啊！打不通电话，再拨一个。啊！通了吗？来来来！哎，来。来。哎呀，大哥，你总算来了！你怎么回事？打你电话也不接，开台那么慢。哎，师妹，你怎么了？脸怎么那么红啊？刚才手机没信号，走吧。走，走来，走，走，走。哇塞塞塞，这里的空气好清新呐、啊，有没有？哎，这里的游泳池好大呀！哦，老三，什么时候发现这么好的地儿啊？一不小心就发现了。微微先生房间，其他的。你们自己选。OK， 好嘞。哎，不行了，我先入好了，我得住对游泳池房间，你们谁都不能跟我抢啊！谢谢。K O 师兄他们在游泳呢，不去看一眼吗？谁告诉你在海边长大的就一定会游泳啊？我呀，其实只会吃鱼。啊，好吧。行了，就这样吧，咱们去看游泳吧。这个是你逼我去的。行了行了，走吧走吧，我逼你去的，走，看游泳去。嗯，走。喂，你们这么游过来游过去游过来游过去有什么意思啊？比赛一场
，那他们两个比赛一场怎么样？别怪我没提醒你们啊，老三可是校级联赛的游泳冠军。切，懂不懂什么叫做人外有人，山外有山呀？啊，看这身材，这一看就是天生的冠军坯子，有没有？身材，啊，梅哥。你果然是慧眼如炬啊！那当然。美人师兄，有人夸 K O， 你怎么这么得意啊？要你管。来一场。停。One two。来吧来吧来吧，下注下注。我赌大神。我赌 K O。我当裁判。好，来吧。嗯。准备好了吗？预备。老三获胜。嗯，美人师兄，我赢了。不算不算，再来一局，再来一局，我一定赢。还来啊？再来一局。不赢的话，我没心思上课。好，预备。选的，这回我先，我选老三赢。那我只能选 KO 了。嗯，这回是打开。谁赢啊？你没赌我赢。我本来是想赌你的，可是美人师兄先压了你，我只能压 KO 了。老三，你是不是放水了？听我说，他赢了才有心情上口。哎，他这是生气了。是啊，你居然不信任他。你快去劝劝他，他要是不给我们烧烤怎么办？快去啊！包在我身上。K O。哎，不错，好来。来来来。哎，鱼好了，鱼好了，鱼来喽！来，哎，鱼鱼，哎，真辛苦了啊！哎。我真心觉着 ，K O 当程序员啊就白瞎了，他呀就应该当一个烧烤店老板，绝对比现在有前途。对，对呀，没错没错 ，K O 师兄，你还是做回老本行吧。不行。哎，老板，你是不放人吗？在外面吃太麻烦，可以在公司弄个厨房。老三，你够狠啊，这可叫一鸡两吃是吧？
雷哥，人家都吃着碗里的，看着锅里，你这是要把人出事给吃了吧？鸡腿儿，我在看我的鸡腿儿啊。雷、哦、哥，你烤的太慢了吧？哦，鸡腿来了。哎哎哎哎嗯，不错不错呀，这好鸡腿，拿了，你们这些坏人！我这么壮硕，我一个鸡腿都没少。你们这群人是看见吃了五里汁爆表了？你们 KO 你考的太慢了，还有你们太没有秩序了。我建议咱们定个规则来分配。哎，不如我们靠实力，石头剪刀布，谁赢谁先吃。那叫实力吗？那叫运气。再说了，石头剪刀布那么快，玩一百把，这一个鸡腿没考好呢。就是，哎，我有个建议啊，我觉得啊，我们可以去《倩女》里 PK， 大家都有账号呗，对吧？谁赢了谁先吃，这种靠实力说话了吧？游戏宅男，你给我真人 PK 啊？怎么真人 PK 啊？三嫂还在这儿呢，你看她那贪吃样，不带她她能乐意？这是在网游 PK。我要跟大婶一组。嗯，你提醒我了啊，玩游戏不能带老三，要不然鸡腿全被他吃了。就是，同意同意啊。那我吃什么？你可以让三嫂帮你赢啊。就这么定了，赶紧躺下。哎，大家都不带一个服务器，怎么打、啊？这样吧。都来我们服，然后用我们的号，我来统计战绩，轮流 PK。我要用大神的号。行啊，三嫂，要用自己不熟悉的号。地狱无门，你偏来一闯，你是自寻死路啊！还没玩，你们怎么知道我会输啊？来一把哼哼哼哼哼，一个鸡腿，再来一局。我战术知道，你战术知道，我不玩了。哎呦喂，只要大神动动口，你就不敢打了。哎，我说愚公，你这一眼就被看穿了啊！好羞耻啊，愚公，是不是男人啊？闭嘴！来就来，来。金风波，魂楼一，水云游。我看看，跳上比武台，清平乐家曲，服务取胜。哇塞！鲑鱼居然能跟上肖哥的速度！哎呀，有人要挂喽，要挂啦！学生版，黄鹤照必输。哇塞！鱼板山。扣一个鸡腿，我们扣一鸡腿啊！当然了，那你输给两个人了。我但我打死你，我扣一鸡腿。来，夏老三嫂，把你的号借给我下载，我没玩过你的职业呢。好啊，那你等一下，我登录一下我账号。好。好了吗，三嫂？嗯、呃，你等一下，我看一下信。哦。一位微微，收到这封信，你大概会很奇怪吧？其实我也没想到，在告别《倩女幽魂》前，最后一封信，居然是发给你。你不用觉得困扰，我是来道别的，没有别的意思。有些事情憋在心里，不知道跟谁说才好。你就当我找了个树洞吧。我
甄少祥一直游手好闲，没正经做过什么事。这次也是受了刺激，才决定去做游戏开发。没想到却真的来了兴趣。虽然我资历浅，经验少，但我是尽了最大的努力。其实我做好了失败的准备，只是没想到败得这么不光彩。如果我说……那些见不得人的手段，我根本不知情。不知你会否相信呢？尽管如此，我依然很惭愧。现在肖奈肯定很看不起我吧？说到底，如果我真的有本事，我父亲用不着耍那些见不得人的手段。这个游戏我玩了几年，现在就觉得再也没法待下去了。每次登录游戏，都好像在提醒我这段不光彩的经历，所以，我打算认真学点东西。这个，也许还要感谢你和肖奈。最后，麻烦你转告肖奈，我早晚有一天，会做出比他更好的游戏来。加油！恭候，小奶。哎呦，好了没啊，队长？我的画都写了。好啦，你用吧。好，为了 K O 的进队，先跟我来啊！我来啊！你是吧？嗯，来。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大好了，我现在来宣布一下比赛结果。微微师妹，鸡腿三个，羊肉串十个，掌声！来来来，一起吃！鸡翅一对，鱼半山，一个都没有，欠一个鸡腿。我太不科学了，我到现在什么都没吃着呢。你们也不知道，给我一个。啊，那给你。谢谢，我们出去走走。大哥，我连晚饭都没吃呢，你还去约会啊？再待下去，你要饿着肚子过夜了这里好像游戏里的落霞峰啊，所以带你过来看看。我突然想到，《新倩女幽魂》推出之后，《倩女一》里的人会不会越来越少，最后停止运行了？不会，应该会一直运营下去。可是《新倩女》会带走很多人。如果人数越来越少，封腾会关闭服务器吧？新游戏再好，又替代不了旧游戏的地方。不会所有人都离开。而且我记得，当初封腾承诺过，永久运营。话是这么说，可是以前也有说永久运营，最后就关闭的游戏啊。长乐不敢保证，不过等到我们孩子能玩游戏，应该没问题。孩子？对。至少要带他到朱雀桥下，告诉他，我们在那里。说的第一句话。一笑奈何兄，你叫我，跟我结成小旅，结吧，我们一起到三生石。
这件事本该你来处理。不过世界上关注的人太多，我想还是速战速决为好。那我们一起闯荡江湖，做一对江湖野鸳鸯。野鸳鸯？我记得我们明媒正娶，拜过堂。肖师兄，好巧啊！不巧，我在等你。我突然觉得，我刚刚纠结了半天的问题，一点都不重要了。就算。哪天这个游戏关闭了，可是我们一起看过的风景，一起做过的事，那些记忆并不会因为数据的消失而消失。我会一直记在心里。你呢？我一定记性比你好。朋友们，大家好！今天呢，我们请来的嘉宾有点特殊啊。对于传统的观众朋友来说呢，他还是比较陌生的。他最近在这个游戏圈里面呢，是一个风云人物。我们新《倩女幽魂》的总策划肖奈，我们掌声欢迎。大家好。首先要恭喜你啊，这个手游和端游双双获得国际大奖。谢谢。这两款游戏呢，除了口碑上的胜利啊，在这个商业上的成就也是非常令人瞩目的。我刚刚看到这个数据上显示，你们这款手游现在每个月有两个亿的流水啊，这对于手游来说现在是非常难得的一个成绩啊。而且这个端游的在线人数也是破纪录的。那你在做这两款游戏的时候，有想过会有这么大的成功吗？我们团队策划两款游戏的时候，还都是在校学生。那个时候的端游和手游。没有现在这么火热，所以我们完全没有想过如何在商业上取得成功，只是为了表达一些自己对于游戏的想法。哇，真的很棒啊！一款手游，一款端游，让你们公司一跃成为了这个游戏界最有投资价值的公司。那据说这个风腾要收购之一是真的吗？我们和风腾会有一些产品方面的合作，资本层面没有涉及。得了，不许看！哎呀，太小气了，看一下就知道拦着我们。有本事让你家大神别上访谈哟！之前梦游江湖手游发布会都已经曝光过了，拦着也没有用啊！你别说，你还真想过啊！太小气了吧你！那据说你们这个公司这个游戏非常受女性的欢迎啊！但是你们公司的这些成员都是男性，那你是如何做出让女生这么受欢迎的游戏呢？这是误传。我的未婚妻也在我们的团队。未婚妻，婚妻快说，你瞒着我们做什么了？怎么突然就未婚妻了？我也不知道。我少骗人了！大神给你求婚了？没有。等等一下，难道？毕业了，我直接到你公司上班吗
不忍。我在你公司都实习两个暑假了，实习工资从来都没有拿到过。都是什么意思啊？意思是，要钱没有，要人一个。哼，哎，这，这也行。你家大神真是还没见面就女朋友了，还没求婚就未婚妻了。嗯，真是几年如一日的阴险。微微呀、啊，真的不是我担心你。你说你斗志呢，你肯定是斗不过你家大神；打架呢，肯定也打不过大神。你这以后家庭地位可怎么办呀？我家大神才不打架呢。蠢，我说的是那种打架嘛。嗯。二喜，你学师傅换好了没有啊？我不等你了。等一下，等一下。你快点，二媳，快点！怎么样？怎么样？很性感。微微，我不想跟这个二媳去拍毕业照。没事没事，沈岩老师不会放过他的。有没有点审美啊？这么老不是挺好看的吗？来来来，大家集合一下。那个老师，我们先坐下。我帽子歪了。哎，那个中间男同学高个那个你，对对对，就你到那个边上去，对，好，哎，那个穿花衣服那女生，你把你那个衣服给我藏一藏，哎，好，就不能有点不一样的青春嘛。嗯、来来来，准备好了，三、二、一。你们看哪儿呢？看我这儿，你看那边干嘛呀？哎，那帅哥，你左树后边。来来，看这儿啊，三、二、一。好，来，我们来第二张，第二张咱们搞怪一点啊，准备好了吗？三、二、一。很好。咱们第三张把那个帽子全都扬起来，抛起来啊！来，三、二、一，哇！哇站的肖先生，我的舍友想找你一起合影，不知道你愿不愿意啊？合影，这个要问我女朋友，不是未婚妻吗？抱歉，口误，是要问我的未婚妻，愿不愿意？好吧，可以可以，走，干嘛？给你们俩照。哎，大神来了！大神，我要跟你拍个合照。微微，快点，我们也要拍。来，一、二、三。好了，还要吗？你给我们拍个合影。好，赶紧的，赶紧的，四个人，快点，快点。来了。哎，怎么这？一、二、三。
么吧，儿媳，有戏呀！哎，快来，快来，快来！啊，要不要把儿媳抢回来呀、啊？你是不是有点傻、啊？你难道感受不到二喜跟曹光之间那种粉嘟嘟的氛围吗？这是爱情萌芽的经典桥段。This is my best friend. Have you ever dated anyone? Have you? Wait, I'm going to take you to school. 应该不会造成校园公务损坏。我才没有担心校园的公务。嗯，小奶师兄，你怎么有空看我们拍毕业照啊？你不是在做访谈吗？师妹对师兄的事情了解得很清楚，连我做访谈都知道。我也就看了五六七八分钟吧。加起来二十六分钟，所以看到重点了。什么时候答应做你未婚妻了？你说呢？你好，请问你是香奈师兄吗？我是你的粉丝，我是新庆女的专属玩家，我想要你的签名，可以吗？我的签名大概没有什么意义，不过谢谢你支持我们的游戏。嗯，我会一直支持下去的。那我们就不打扰你们俩了，师兄，拜拜。走了，未婚夫，帮我拿行李去小林家。各位，我什么时候答应当你的未婚夫了？大家都这么熟了，帮你拿个行李应该没问题。走吧。小林家，感觉都没什么毕业情趣了，而且工作的地方又离得这么近。你们住小林家，大钟没意见。他为什么有意见？上车。嗯、大钟没意见，我有意见。啊！我被子还有枕头什么的都搬去小玲那儿了。用我的。可你就一个枕头。够用。经常睡沙发会得颈椎病的。谁说我要睡沙发？雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的你说过的。会知道，我不会。像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳。你什么时候让我毕业？毕业什么？你不是让我在自动控制系修了两年了吗？动控制系，嗯，自控。我们的缘分刚好不许别人打扰，打
对爱情的美妙，只有我们知道。静静围绕你每分每秒，你对我多么重要。安静点，不许乱动。是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有。后天毕业典礼结束，我们一起去武汉。嗯、开车过去。开车？为什么呀？武汉那么远。再说了。我也不回武汉工作了，而且也没什么行李了。你在那边长大，总有一些东西需要搬过来，开车方便点。所以，你开车回去，不是为了方便搬东西过去。而是搬东西回来。是的，微微，我彻底不打算把你还给你的父母了。门口去赢一下。哎呀，有什么好赢的呀？不是微微带他来嘛，又走不丢。女婿第一次上门，哎呀，你这副鬼样子给谁看呀？哎呦，还女婿女婿，我答应了，我没答应就不是女婿。说微微这丫头也是啊。刚一毕业就跟家里说要结婚，你说就凭他那模样，他那条件，你将来找什么样的没有？得找着哪门子急结婚呢？真是气死人！哎，喂，我跟你说，啊，关于咱未来的女婿呢，我是想好了一整套的考察方案，有一项不合格，这婚就不能结。喂，你别到时候跟着瞎搅和，坏了我大事儿啊！你呀、啊，就看你的球赛吧。哼，我才不执行你的什么鬼方案呢！哎，这个女婿的照片啊，我看过了，十分的满意。照片儿，我告诉你啊，你可千万别给人气饱了，要不然下半辈子你自己过去吧。你要不去接呀、啊，我去接。喂，喂，喂。你找女婿看照片有什么用啊？预言长得好看，当饭吃啊！胡夫长见识多，年轻的时候就这德行。哎，我还不信呢，帅得过我。左转，对，前面一直走就是了。这位是肖娜，肖娜，我妈陈芳女士。阿姨好。好，都好。我爸呢？啊，你爸在家呢。你们这一路上开车累了吧？走，咱回家吃饭去。好，我把车停一下。嗯
，人来就好了，还这么客气。应该的。<笑>走，回家。嗯，走吧。哎，成不成我帮你拿。拿就行。家那茶叶哪有我们家粒儿的好喝？啊，已经拿来了，你先放那儿吧。啊。人家买了不少东西呢，还给我妈买了橙草，还有燕窝。<笑>谢谢你啊！你看你给我买这么贵重的东西，我呀都不知道怎么做。等会儿我把做法写给阿姨。啊，行行，不着急，咱们先吃饭吧。啊，你们俩先洗手，咱们先吃饭。洗手间在那边，走。对呀，你怎么这样？你说你那点出息啊！你是没见过虫，是没见过草啊？我端菜去。你快去。小奈，我们武汉的小龙虾跟别的地方做法不一样，这样清蒸啊，最能保证小龙虾的香味儿。快尝尝，好，给，给，爸，你也吃啊？给，给你个大个的，快吃快吃。我跟你讲啊，我爸做的蘸料特别好吃，一般般吧。小奈呀、啊，来多吃点啊！虽然阿姨做的菜不如薇薇她爸，但我这做的也是正宗武汉家常菜啊！谢阿姨，很好吃。哎，小肖啊，我听薇薇说，你是做游戏的。是的。这工作听上去好像不太靠谱啊！啊？怎么不靠谱了？我不也是做这个行业的吗？你能一样吗？这下我问他呢。再说了，就是因为你找了这工作，所以你将来找了对象呢，这工作就得相对稳定点，对吧？游戏是我们公司最早开发的产品，这两年我们在其他的软件方面也有涉足。哎呦，这就更不好了吧？你做工作啊，就应该专心致志的，对吧？你们这东一榔头西一棒槌的。好像不太专心吧？啊，老贝啊，那你还换工作呢？你怎么不说自己不专心呀、啊？我我怎么不专心呢？我换工作能跟他一样吗？怎么不一样啊？你呀、啊、就是双重标准衡量人，你这鸡蛋里边挑骨头。能不能好好说话啊？我怎么不好好说话了？你当着，叔叔阿姨感情真好，恭喜你，一分钟就看出来了。哼。你吃吧，少说话啊。嗯，吃吃吃，快吃吧啊，快吃。谢谢。小奈啊，真是不好意思啊，微微他爸也不知怎么了，今天啊特别的别扭。本来呀、啊、安排你们跟他爸睡的，这我知道，谢阿姨。那行，那你早点睡啊。开车辛苦了，辛苦了，那晚安
年轻人，行不行啊？行就快点刚好赶上你小姨过来送大米，正好还有人送了箱喝的是吧？全对。哎呦，好车好车好车！老婆，哎，你还真理我爸呀？以后我们还是生儿子吧。请问你的思维是怎么跳跃的？你还没搞定我爸呢。刚刚叔叔让我跑五千米的时候，我顺便想了一下，如果我们有个女儿，我恐怕只会比叔叔更千方百计的为难想娶我们女儿的人。该怎么为难都想的差不多了，不过这样一来，怕是我们女儿也嫁不出去了，还是生个儿子吧。我还能教他怎么搞定别人家的女儿。我就是别人家的女儿，是吧？糟糕，不小心被我家夫人发现了。还不是你家的呢，找我爸去老贝同志，啊，这样不太好吧？干嘛？他一炮弹没用。我跟你说，你现在是谈恋爱谈昏了头。你妈看着人家长得帅，什么都好。咱们家里边现在需要一个头脑清醒的人，就是我。是吧？我发誓，不是唐毅的，就是普通炮弹。但是爸，你不觉得你这指标有一点点奇怪吗？有什么奇怪的？人家招学生都得德智体美劳全面发展，对吧？我现在我现在是招女婿啊，那标准不是应该更高？但是爸，你想，如果肖奈的爸爸妈妈也这样考核我，你会不会不高兴啊？那当然，当然不行。啊、哦！你这孩子，我跟你说正事儿呢。微微啊，爸不是说要拦着你，啊，但是
人毕竟呢，这结婚呢是女孩子一辈子里边的头等大事儿。他就是希望你能多给自己一点时间，好好考虑考虑你自己将来到底想要什么。你别这么草率的做决定。哎，这个小仙儿呢是什么都好，什么都会，甚至可以说比你爸当年还完美。但是他就是。太完美了，反倒让人不放心。你这什么逻辑啊？再说了，他也不是什么都会，做饭就不会。啊，他竟然不会做饭呢、啊！<笑>行了，我告诉你，就凭这一点，之前他所有的好处全部抵消掉，不好使。爸，你还能这样呢呀？你将来嫁过去，每天要买菜做饭伺候他。不行，爸，百密一疏，你说，那不会做饭绝对不行。哎呀，哼！哎，我好像帮了倒忙了，你还是自己去吧。回去跟术士聊一下。你说老贝会不会难为小南？没事儿，这不才进去十多分钟吗？行，那扔定了啊！哎，微微，我跟你说，你们俩要是想结婚呢，赶紧结啊，要多快有多快。不，你，哎呀，傻人，你傻坐着干嘛呢？傻，我们我们俩先聊聊。这什么情况啊你？哎，你刚刚跟我爸到底说了什么呀？怎么这么一会儿的功夫，我爸就变得立刻要把我嫁出去啊？我跟他聊了一下你小时候。就这样？嗯，叔叔看上去很喜欢小孩子，我顺便提了一下政策开放，可以生两个孩子。如果都长得像你这样，应该挺可爱的。那跟我们现在结婚有什么关系啊？你爸爸大概觉得，早点编出两个外孙也不错。这年轻人呐、啊，这这年轻人呐、啊，早点结婚好，啊，早点结婚，早生孩子，趁着年轻再恢复的也好嘛，是吧？你呢？我我这是要当外公的节奏。<笑>你这意思我要当外婆了呀？啊，对呀、啊，有人要当外婆了啊！微微啊，你快这样一下、啊。妈，我搞定了，你们可以过来下聘了。叔叔阿姨，明天就到了。嗯，这么快啊！听上去，贝小姐不是很情愿。嗯，贝小姐觉得人生好玄幻啊，一点准备都没有。其实我爸妈本来想让我考武大的，不过后来我一想，还没去过别的城市呢，才决定考庆大。要是真的上了武大，估计就不会认识你了。你在想什么？平行时空理论。你脑洞怎么开那儿去了？我在想，如果真的有平行时空，那个时空里的贝微微考了武大，那边的肖奶一辈子都结不了婚，怎么办？我可能会很同情他，那他就不会找别人吗？他肯定很挑剔。嗯，我猜那个贝微微也很挑剔
，而且人生那么漫长，他们总会遇到的。说不定六十多岁的时候，变成老头老太太，有一天他们遇到了，来段夕阳红什么的。夕阳红。嗯，六十多岁的老头老太太，男未婚女未嫁，就凑合凑合呗。慧慧，我们把婚期提前点吧。为什么呀？把那对老头老太太的时间补回来，有质量的补回来。设计啊，你们也可以请我、啊。你设计的都是腐朽。你们这些颜控，分明就是我跟大神一起设计的，非要把功劳都归在他一个人身上。哎，贝贝，快点把婚纱拿出来，我们都是可以来看婚纱的。嗯、就是、嗯。要看自己卧室去看，我搬不动。搬不动。我就不喜欢那种，那种也挺好啊，就是太沉了。这得多少钱呀、啊？不知道，这个要问大神，好像十几万吧。天哪，你把一个卫生间带头上，哎，你就不能说点好听的吗、嗯？大神说了，这个不会贬值，所以不算花钱。就是，我们大神的婚礼能随随便便办吗？就算微微真把一卫生间带头上，也不算什么吧。<笑>就算不会贬值，可是它又不会生蛋，值了吗？哎呀，微微会生蛋就好了啦。<笑>我是胎生的，胎生的懂吗？哦，我喜欢这个哎，哇，太好看了吧！我就不明白了，我们为什么要学西方搞什么白色婚纱？明明我们传统的凤冠霞帔就更好看呀。嗯，就是呀，我小的时候最羡慕武侠片里的装扮了，经常把我们家被单裹在身上扮古装。微微，快点穿上，给我们看看效果吧。我不会穿这个啊啊！你们会吗？会吗？哦，我不会，不会。嗯，哎，呃，微微这么快就要结婚了，哎，不是快，是已经在持证实习了。最高的结婚证照了。哎呀，我说少女，要不要这么急呀、啊？这不是白说了吗？哎呀，哎呀，看看嘛！不急的话，怕你跟某个外交官跑到国外去了，到时候收不到红包怎么办、啊？哎呀，你不要逼小红那个混蛋！我当时是脑子抽了才会考外交部的公务员。我没有说曹光，我只是说某个外交官而已啊。啊！哎呀，好漂亮！
楼下打个车就行了。嗯，本来也没打算送你们啊。哎，你太过分了！你来了。走了，不打扰师兄了。哎呀，师兄，你们马上就要办婚礼了，现在住一起不太好吧？嗯，今天就批准微微跟我们一起回小林家住吧。难道我出去住还要有人批准啊？今天恐怕不行。哎呀，不是说好不用批准的吗？天不早了，我送你们回去。哎呀，好了，你们不要矜持了。大神仙借你们多看一会儿，你想的太多了，我们才不会客气。就是，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。你怎么这么快回来了？他们三个家都不送来了。下午送到的。我刚刚在洗澡，然后我看衣服有点脏，所以想清洗一下。但是我不太会穿。不会，我帮你穿。这是第一件。雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草。浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳。想给你一个拥抱，让全世界知道。遇见你，我才知道你对我多重要。没有人能感觉到你最甜美的笑，我在。别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道。紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海
脚，听你的心跳。想给你一个拥抱，让全世界知道。遇见你，我才知道你对我多重要。没有人能感觉到你最甜美的笑，我在。别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙，只有我们知道。静静围绕你每分每秒，你对我多么重要。遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑。我在不用把别人。我带你去一个地方明天这些电脑都会搬走了，这就不做了吗？以后质疑会搬到这里，我已经把产权买下来了。太好了，有自己的地方最好。以后那边是会议室，这边是办公区，旁边会设置一个茶水间。这个后面呢，会做成一个开放式的休闲区。我第一次见你的时候，你就坐在那儿。嗯，你其实是对我一见钟情吧？我现在发现啊，你根本就是一个色狼。你有意见啊？没有，但是我觉得程度不够。我至少也是个色中恶狼。不以为耻，反以为荣吗？作为口味专一的非杂食性色狼，不饿才比较可耻。嗯、呃，我去后面看看。不约而同碰上你当渠道，喜欢这样看你傻傻的笑，好像能这样就。可以作为大神的办公室，是吧，大神？嗨，嗯
你在干什么呀？在想你刚才的问题。我刚刚问了什么问题吗？我在想，如果早知今日，我一定对你一见钟情。